హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు అయితే మనం హోమ్ మేడ్ రసం పొడి ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో విలేజ్ స్టైల్లో నేను ఈరోజు చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు ఎప్పట్లాగానే నా స్మాల్ రిక్వెస్ట్ నా వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే కామెంట్ కూడా చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఇంకా నా ఛానల్ కొత్తగా చూస్తున్న వాళ్ళైతే స్క్రీన్ పైన రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంటుంది దాన్ని క్లిక్ చేస్తే పక్కనే బెల్ బటన్ కూడా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ దాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకుంటే నేను ఏ వీడియో చేసినా కూడా మీ నోటిఫికేషన్కి ఈజీగా వస్తుంది ఈ రసం పొడి అయితే మనకి చాలా రసంకు స్మెల్ని ఇస్తుంది అలాగే మంచి టేస్ట్ను కూడా ఇస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడైతే మనం లేట్ చేయకుండా ఇది ఎలా చేసుకోవాలో ప్రాసెస్ చూసేద్దాము ఇప్పుడు నేను ఒక్కొక్క గ్లాస్ క్వాంటిటీతో అన్నీ తీసుకున్నాను ఏవేవి ఫుల్ గ్లాస్ ఏవి ముక్కాల గ్లాస్ తీసుకున్నానో మీతో షేర్ చేస్తాను ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ గ్లాస్తో నేను తీసుకున్నాను మీరు కొత్తగా ట్రై చేసే వాళ్ళైతే ఒక చిన్న గ్లాస్తో తీసుకోండి సరిపోతుంది ఇప్పుడు ఫుల్ గ్లాస్ కందిపప్పు తీసుకున్నాను అలాగే ముక్కాల్ క ముక్కాల్ గ్లాస్ జీలకర్ర ముక్కాల్ గ్లాస్ ఉద్దిపప్పు అలాగే ఫుల్ గ్లాస్ ధనియాలు తీసుకున్నాను ముక్కాల్ గ్లాస్ మిరియాలు ముక్కాల్ గ్లాస్ శనగపప్పు ఒక త్రీ ఫోర్ స్పూన్ల రాతి పువ్వ ఇవి ఒక ఫిఫ్టీన్ దాకా మరాఠీ మగ్గ అలాగే చెక్క ఒక చిన్న పీసులు ఒక టెన్ తీసుకున్నాను ఇవి ఒక కాల్ గ్లాస్ ఉంటాయి మే లవంగాలు కరివేపాకు త్రీ గ్లాసెస్ తీసుకున్నాను మనకు కరివేపాకు ఎక్కువ మొత్తంలో తీసుకోవాలి అలాగే మిర్చి ఎండు మిర్చి కూడా మన ఛాయిస్ ఎందుకంటే మిరియాలు యాడ్ చేస్తున్నాం కదా కొందరు ఘాటుగా తింటారు కొందరు అంత ఘాటుగా ఇష్టపడరు కదా అవి కొంచెం ఎండు మిర్చి చూసుకొని యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడైతే మనం ఫస్ట్గా డ్రై రోస్ట్ ఏవేవైతే చేసుకుంటున్నామో అవైతే ముందుగా చే రోస్ట్ చేసుకుందాము వీటిని అంతా ఈ విధంగా ఒక్క మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని వీటిని అంతా బాగా వేయించుకోండి బాగా ఇలా తిప్పుతూ వేయించుకుంటే అన్నీ ఈవెన్గా మనకి రోస్ట్ అవుతాయి ఈ విధంగా వేయించుకోండి ధనియాలు ధనియాలు వేగిపోయాయి ఇలా సపరేట్ తీసుకోండి అలాగే ఉద్దిపప్పును కూడా వేయిస్తున్నాను లైట్ గోల్డ్ కలర్ వస్తే సరిపోతుంది మనకు ఉద్దిపప్పు ఉద్దిపప్పు కొంచెం వేగగానే మనకు స్మెల్ వస్తుంది అది మనకు అర్థం అవు అయిపోతుంది ఉద్దిపప్పు వేగిందని చూడండి ఈ కలర్ వస్తే సరిపోతుంది జాగ్రత్తగా లో ఫ్లేమ్లో మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని జా ఈ విధంగా కలుపుతూ వేయించుకోండి అది సపరేట్ చేసిన తర్వాత జీలకర్ర కూడా వేయించాను ఈ విధంగా వేయించుకోండి జీలకర్ర కూడా జీలకర్ర కూడా వేగిపోయింది వీటిని కూడా సపరేట్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ కందిపప్పు కూడా యాడ్ చేశాను కందిపప్పుని కూడా ఆ విధంగానే మీరు వేయించుకోండి కలుపుతూ నీట్గా ఎంత బాగా మనం వేయిస్తే అంటే మరి నల్లకు కాకోకుండా బాగా కొంచెం గోల్డ్ కలర్ వచ్చేలాగా అన్నీ వేయించామంటే రసం టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది అలాగే చేదు రాకోకుండా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ చూడండి కందిపప్పు కూడా వేగిపోయింది ఈ విధంగా వేగితే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ శనగపప్పు కూడా వేసి వేయిస్తున్నాను ఈ విధంగా వేయించుకోండి నెక్స్ట్ రాతి పువ్వును కూడా వేయించుకోవాలి ఇది లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని వేయించుకోండి ఫ్రెండ్స్ మనకి ఎందుకంటే రాతి పువ్వ తొందరగా మాడిపోతుంది ఈ విధంగా లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని వేయించుకోండి మొత్తము చుండి వేగిపోయింది రాతి పువ్వ కూడా నెక్స్ట్ కరివేపాకు కూడా ఆ విధంగానే లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని జస్ట్ ఆ ప్యాన్ హీట్కే మనకి వేయించుకుంటే సరిపోతుంది లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని మరీ నల్లగా అవ్వనివ్వకండి కరివేపాకు జస్ట్ ఆకులన్నీ హీట్ అవుతే సరిపోతుంది పక్కన అమ్మ చెప్తూ ఉంది నేను చేస్తూ ఉన్నాను ప్రాసెస్ మొత్తము అమ్మ ఎప్పుడు ప్రిపేర్ చేసి నాకు పంపించేది ఈసారి ఇక్కడే ప్రిపేర్ చేయించుకుంటున్నాను 
చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ స్మెల్ ఈ రసం ఉంది టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి ఈ విధంగా ఆకంతా బాగా ఈ వేగిపోయింది కదా ఈ ఆకును మనం సపరేట్ చేశాను ఇప్పుడు డ్రై రోస్ట్ అన్నీ కంప్లీట్ అయ్యాయి ఇప్పుడు కొంచెం ఆయిల్లో హీట్ చేసేటువన్నీ ఇప్పుడు లాస్ట్లో మనం ఇవన్నీ హీట్ చేసుకుందాము చూడండి కొంచెం ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ తీసుకొని ఈ విధంగా మిరియాలు వేయించుకోవాలి ఇవి కొంచెం ఆయిల్లో మనకి వేగుతుంటే కొంచెం పొంగుతాయి మనకు మిరియాలు ఇది నేను చెప్పడం కాదండి రసం మీరు కూడా ఈ విధంగా పొడి ప్రిపేర్ చేసుకొని మీరు ఈ టేస్ట్ చూసారంటే మీకే అర్థమవుతుంది అంత బాగుంటుంది ఈ రసం టేస్ట్ మనకు మిరియాలు అంది యాడ్ చేస్తున్నాం కదా పిల్లలకు అందు పెట్టినా కూడా మనకి చాలా బాగా డైజెషన్ అలా అవుతుంది మన జీలకర్ర వీటి వల్ల అంత మనకి మన గ్యాస్ ట్రబుల్ ఉన్నా కూడా పెద్దవాళ్ళకు కూడా ఇది చాలా బాగుంటుంది అలాగే పిల్లలకు కూడా డైజెషన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉన్నా కూడా రసం ఆకలి ఇలా వీటిని పెంచడానికి ఇవన్నీ యూస్ అవుతాయి ఇప్పుడైతే లవంగాలు కూడా ఒక్క స్పూన్ ఆయిల్లో ఈ విధంగా వేయిస్తున్నాను ఇవి కూడా బాగా పొంగాయి చూడండి వేగిపోయాయి మరీ ఎక్కువ మాడగొట్టకండి మనకి నల్లగా వస్తుంది రసం పొడి మొత్తము నెక్స్ట్ ఇంకొక స్పూన్ ఆయిల్ తీసుకొని ఇంకా మిగిలినవన్నీ వేయించుకోవాలి ఇప్పుడు ఎండు మిర్చి ఎండు మిర్చి కూడా లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని వేయించుకోండి మిరపకాయలు నల్లగా అవ్వకుండా అవి సపరేట్ చేసుకొని కొంచెం చూడండి ఒక హాఫ్ స్పూన్ కూడా ఉండదు ఆ విధంగా ఆయిల్ యాడ్ చేసుకొని మరాఠీ మగ్గనే యాడ్ చేసుకొని ఈ విధంగా వేయించుకోండి తర్వాత అదే ఆయిల్లో చెక్కను కూడా వేయిస్తున్నాను చెక్కను కూడా కొద్దిసేపు అలా ఫ్రై చేసుకోండి సరిపోతుంది చూడండి మనం వేయించుకునేటువంటిది నేను వీటిలో వేసాను ఆ మరాఠీ మొగ్గ చెక్క కొంచెం అలా రోట్లో కచ్చా పచ్చగా అలా అనేసి వేసుకోండి ఎందుకంటే బ్లేడ్లు అలా పోతాయి కదా మనం మిక్సీ పట్టుకున్నప్పుడు అందుకోసం కొంచెం సపరేట్గా నలగొట్టుకొని ఆ విధంగా యాడ్ చేసుకోండి ఈ విధంగా మిక్సీలో కొన్ని కొన్ని తీసుకుంటూ మనం మిక్సీ పట్టుకోవాలి మరీ ఎక్కువ కాకుండా ఈ విధంగా జల్లి పోసుకుంటే మనకి చాలా బాగా మనకి బరకదంతా సపరేట్గా వచ్చేస్తుంది బరకగా ఉన్నదంతా మళ్ళీ ఇంకొకసారి గ్రైండ్ చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా జల్లి పోసుకుంటే మనకి స్మూత్గా రసం పొడి అంతా వస్తుంది చూడండి జల్లి పోసిన పాయి ఇదంతా సపరేట్ చేసేసాను నేను చూడండి రసం పొడి ఈ విధంగా మనకి చాలా టేస్ట్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఇది మీరు ఒక్కసారి ట్రై చేసి నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో ఎలా ఉందో చెప్పండి ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ కొత్తగా చూస్తున్న వాళ్ళైతే స్క్రీన్ పైన రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంటుంది దాన్ని క్లిక్ చేస్తే పక్కనే బెల్ బటన్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ దాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకుంటే నేను ఏ వీడియో చేసినా మీ నోటిఫికేషన్కి వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్